ัลโหลสวัสดีค่ะ Hi, welcome to another live episode with f r a n g Ang Mo on Facebook, YouTube, and TikTok. This is another episode of English Chit Chat. ฝึกฟังภาษาอังกฤษ9 0อ where I speak 9 0 in English, so you can practice listening and interacting in English. Here only at f r a n g Ang Mo. สวัสดีค่ะทุกคน It's been a long while since we last did English Chit Chat. เราไม่ได้อิงเลยชิดชัดกันนานแล้วนะคะมาวันนี้จะรอดไหมเนี่ยวันนี้มาฝึกกลับมาฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% ผ่านท็อปิกสนุกสนุก hopefully ท็อปิกสนุกสนุกที่เราเอามาฝากกันวันนี้นะคะ all right for every episode of English Chit Chat you and me we are going to temporarily forget All the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always always make some mistakes. So English chit chat is number one for me to get over my fear of making mistakes, and number two, hopefully it can help you, inspire you to get over your fear as well, and to see that we can talk, we can communicate, we can understand each other. Just fine. Ah, วันนี้กลับมาอีกครั้งกับ English Chit Chat ในวันนี้นะคะมาฝึกฟังแล้วก็เรียนรู้เทคนิคในการจำ no memory technique yeah how to improve your memory. สวัสดีค่ะคุณ Aries คุณ Rolly is that right คุณ Sarah hi สวัสดีค่ะ All right now we have Okay, Rosie. คุณ Rosie from TikTok as well. คุณ Aki, ใช่ไหมคะชอบมากครับขอบคุณค่ะ All right, คุณชายสมคุณ Morning once again from a different time zone. All right, สวัสดีค่ะคุณสลินนะคะลำลำปางชัดเจนอ่า Okay, wow. Um, I'm not sure if I can ask you this, but may I ask? Where are you watching this live from? Do live จากที่ไหนกันบ้างช่วยพิมพ์เข้ามาหน่อยได้ไหมคะ Where are you watching this live from? I think we have someone from l a m p a n g already. From Laos. Wow. สบายดีอ่า l a m p a n g มีแล้วนะคะ I think คุณ Aries is from Malaysia. I think. อ่าคุณสลินนะคะบอกว่า Bangkok. อ่า Rosie, moving to YouTube, whichever platform work for you. Okay, Kun Kun Aki, บอกว่าตอนนี้ดูผ่าน TikTok นะคะ Okay, Japan, interesting. What's up? Um, Konnichiwa. Is that Konnichiwa? From USA. Wow, Kun g a n o k g a n o k Wan, ใช่ไหมคะ From South Australia. Wow, Kun Ruby. Whoa, thank you so much. From Bangkok, um, wish you success. Thank you very much. But t u m t a n i okay. From home, <laughs> all right. From c h o n b u r i นะคะ From k a l a s i n From Laos. Well, we have many friends from Laos. That's amazing. Oh, สวัสดีค่ะ All right, all right. Okay. Now, oh, k o m b a n g w a Oh, because it's evening, right? <laughs> Thank you so much. I need to learn. I need to learn uh, Japanese. Um, Ayutthaya. It has become Ayutthaya has become one of my favorite town. Seriously, I'm I really mean it. Watching on Facebook now, working in Vietnam. Ah, oh, all right, very nice. Okay, ladies and gentlemen. Now, um, today's topic is inspired by this video I've watched or I have rewatched. Actually, this video is from. Last year, จริงจริงได้ดูวิดีโอเนี้ยตั้งแต่ปีที่แล้วแหละ But then I rewatch it again. Do it a g a i I'm gonna show you the title. So this video is called "I Learn a System for Remembering Everything," and this is from uh, a, a YouTuber that I really really like. มียูทูบเบอร์คนหนึ่งชอบมากติดมากดูเขาทุกวิดีโอก็คือคนนี้แหละค่ะ Matt d i a v e l l a Let me show you the video. อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูไปด้วยกันนะคะ Imagine being able to pick up any book, read it, and remember almost everything from it. This kind of superpower memory recall might feel like fiction, but there are people in the real world that seem to carry an incredible ability to hold on to information. And I'm definitely not one of them. Okay, so this guy is Matt, um, and 
I absolutely love him uh, as a content creator. ถ้าใครชอบแบบพวกแนวพัฒนาตัวเอง that self development content, I really recommend this channel. I don't really get any commission for it, but totally recommend it. So he talks about what is really interesting. Um, so the name of the video is, is I, I learn a system for remembering everything. Interesting. Um, so that's why uh, today let's talk about that. My question for you, ladies and gentlemen, do you want, if you can choose, <laughs> do you want to remember more of what you read? Let's say you read a book. Ah, นังสือเรื่องนี้ก็ดีนะคะ Let's say you read a book. I might be reading something like this. Uh, let's say you read a book and you spend a lot of time reading it. Hours and hours. Do you want to remember more of what you read? If yes, can you comment read? อยากอ่านอะไรแล้วจำได้มากยิ่งขึ้นไหมคะ If yes, comment read. Read. Yeah. I'm 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 reading this right now. Ah, oh, read. Okay. I'm like I like reading. Personally, but it seems so easy. I don't know if you would agree with me. Me, no, to one, been like that, my, nah. But I feel like sometimes it's so easy to. Sometimes we spend a lot of time reading, just to forget everything. I will be finishing a book and then gone. <laughs> I will get some ideas, but like it feels like I've learned a lot from a book, and I remember while reading it. But after finishing the book, I just forget everything. หรือบางทีเราอ่านโพสอะไรก็ได้ไม่ต้องจำเป็นต้องเป็นหนังสือก็ได้อ่านโพสอ่านบทความอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่า that's so interesting, that's so nice, so insightful. And then after one day, phew, gone. I I don't remember it anymore. So um, that's why I think I watched this video and I think it's really interesting. Uh, so I gained some tips. That I would love to share on how to remember the things that you read. Ah, video. อันนี้ที่คณะเพิ่งเปิดให้ดูไปนะคะเขาพูดถึงเรื่องของเทคนิควิธีการแล้วก็เป็นสเต็ปเลยว่าจะทำยังไงให้เราสามารถจำสิ่งที่เราอ่านได้มากยิ่งขึ้นนะคะ Are you ready to hear the techniques and tips? If yes, please comment number one. อ่ถ้าพร้อมแล้วพิมพ์เลขหนึ่งเข้ามาได้เลยนะคะ So in uh in the video, he interviewed this gentleman. Uh, let me show you. So he interviewed this guy. Uh, this guy. Uh, so this gentleman is his name is Ryan Holiday. Ryan Holiday is the author. เป็นผู้เขียนนะคะหนังสือดัง the best selling author. Name Ego is the enemy. Obstacle is the way. So he's like a really really good author. Yeah. But because he's a a writer, he needs to also read a lot. So he read a lot of books, and he seems to remember a lot of things that he have read. คือเป็นนักเขียนด้วยแล้วก็เป็นคนที่เอา reference หรือแบบจำหลายอย่างมากที่ตัวเองอ่านเอามาใช้ในงานเขียนของตัวเองได้มากๆ Practically, he's almost like a genius. แบบโอ้อัจฉริยะมากนะ So that's why Matt, the content creator, asked Ryan Holiday, this gentleman, how did you remember? Everything that you read, yeah. So he break down to the technique that we are going to look at today. Nah, แล้วเขาก็เลยเอามาแชร์ในวิดีโอนี้ด้วยนะอ่ะ So the first thing Ryan said is, you need to be a little kinder to yourself. You need to be a little kinder to yourself. ต้องใจดีกับตัวเองหน่อย He said that. If you read a book or if you read something and you get like one to two ideas. From that book or from that reading, it's already really, really good. Yeah, it's already really, really good. Um, it could already change your life. So if you read something and maybe you not remember, you you don't remember hundred percent of everything, but you remember something that's so important that is impact your life. That's already a win. Nah, it's not how many ideas you get; it's how much that idea impacts your life. My, 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 my. How about? Suppose, what if we read a book for one chapter and we get just one or two ideas? Just one or two things. But it's something that changes your life, changes your perspective, changes your understanding of certain things. Just that reading a book is a reward that is already earned. It doesn't mean that we have to get the most ideas. It's not about how many. 
มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราได้ความไอเดียมากมากน้อยแค่ไหนหรือจําได้กี่ไอเทมแต่ว่ามันเกี่ยวกับว่าเราเอามาปรับใช้แล้วมันเปลี่ยนชีวิตเราอย่างไงได้บ้างนะครับ Now another thing that um so he has three steps to remember something when reading อ่ะสมมุติว่าเรากําลังอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอยู่เนี่ยสิ่งที่เราสามารถทําไปพร้อมๆกับการอ่าน so that you can remember <laughs> Thai English มาก <laughs> something that you can do Along with reading something, while reading something, to help you remember what you're reading much better, there are three steps. Me, three ขั้นตอนด้วยกันค่ะ Let me show you real quick. Ah, ah, ah! Technology ต้องมา Okay, so these I'm taking this from the video itself. Nah, um, they said there are three steps into helping you remember. Number one is to take notes, or sometimes you did this. I I read this book, and I feel like somehow it's like a like a Bible, like a how to. So this is good to great. Love this book so much. Um, so I mark the page <laughs> like obsessively. คือคั่นหนังสือไว้อย่าง Ryan Holiday ที่เป็นนักเขียนนะคะเขาก็จะพับไว้ he he like yeah he fold the page. I have this kind of A, a mark like a bookmark like this, and then I make a notes onto the page that I want to go back. It's the idea is so interesting that I want to go back again and again. So I will have something like this uh, to help me mark the page that I really really like. And after that, you could also highlight the ideas. You could highlight something. ไม่รู้ใครเป็นเหมือนน้ำไหมแต่นี่ก็คือมันเป็นโลกอะไรก็ไม่รู้ highlight มันทุกหน้าเลย Um, so you highlight the ideas that you feel like it's the main ideas for you. So it's almost like you're thinking while you're reading, yeah. And then you make the notes. หลังจากนั้นให้เราเขียนโน้ตของเราที่เป็นคำของเรา Your own notes. Take your own notes on how it's relevant to you. How you're gonna use it. How you think about it. So you make your own notes. Maybe you write in uh, post-it notes. เขียนลงไปก็ได้ค่ะเขียนลงไปใน post-it ก็ได้หรือว่าเขียนลงไปในหนังสือเลยก็ได้หรือที่ Ryan แนะนำมากๆก็คือมี note card มีกระดาษแบบเนี้ย Something like this, and you jot down the idea that you get into your own words. Yeah, the ideas that you get that you think are useful and interesting to you onto the different note cards, and then store it somewhere else. Ah, นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อย่างแรกเลยที่ทําได้ก็คือให้เราเขียนโน้ตเป็นคําจากในนั้นแล้วก็สรุปเป็นสิ่งที่เรามองว่าแบบเราเลือกมาแล้วอะว่ามันเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะคะอาจจะเอ่อมาร์กไว้ก่อนไฮไลท์ไว้ก่อนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือมีโน้ตอะไรบางอย่างแล้วก็เขียนจดโน้ตจากสิ่งที่เราได้อ่านไว้นะคะ Sounds good so far Number two is to revise and revisit your notes Yeah Number two is to revise and revisit your notes You don't just want to write something down and forget about it forever นะคะคือเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเขียนไปแล้วปุ๊บแต่ว่าเราก็แบบเขียนเขียนไปแล้วก็ It's like oh, I don't really care anymore. I already wrote it down. It's really hard to come back to recall and review that ideas. Key, มันอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือสมมุติว่าเราอ่านอะไรไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราอยากที่จะกลับมาทบทวนมันซ้ําไม่ว่าจะอ่านซ้ําหรือว่าคิดว่าจะเอามันไปใช้ยังไงหรือไปเล่าให้คนอื่นฟัง One idea that's really good for me is I usually talk about the things that I read to other people. ส่วนใหญ่นะจะแบบว่าเป็นโลกแบบว่าพอเวลาอ่านหนังสืออะไรดีๆแล้วเราตื่นเต้น I was like I will be reading some good books and I love it so much and I just can't control myself so I would just most of the time I would just share it with other people. I read this book. It's so good. They say it's like this, like this. เป็นโลกแบบทุกคนแบบไม่รู้เบื่อนะหรือยังไม่รู้เพื่อนเบื่อหรือยังนะ But I keep talking about a book to my friends. Um, so yeah, that's something that helps me revisit the ideas or the notes that I make. อ่านะคะโน้ตเนี้ยจะเขียนก็ได้หรือว่าจะจดลงไปในโทรศัพท์ก็ได้เหมือนกันนะคะอ่า what I do is I note down in my iPhone notes ก็คือจดไปในโน้ตของ iPhone นี่แหละค่ะแล้วก็จัด category เอานะคะ so the second thing is to revise and revisit your notes um you can do this however you want อ่ายังไงก็ได้ให้เราแบบได้ดึงสิ่งที่เราเคยเขียนไว้แล้วหรือจดไว้แล้วหรือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจเนี่ยทบทวนมันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าอาจจะใช้วิธีนี้ในการเขียนแชร์ก็ได้อ่าสรุป
อ่าเขียนสรุปแล้วก็แชร์ให้คนอื่นดูก็ได้หรือว่าเล่าให้คนอื่นฟังก็ได้หรือว่าจะกลับมาอ่านก็ได้นะครับ Number three very interesting one I haven't seriously tried this method but I think it's really interesting they say to categorize or and organize the ideas once you know something down let's say I learn something from this book And then I really like the idea, so I will be writing down the notes. I will say A, B, C, um, something, 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 something that's really interesting to me in this notes. And then after that, I want to. You will have many, many notes. แล้วเราก็จะเขียนมันไว้โนตแก๊สเยอะมากเลยเพราะว่าเราอ่านหนังสือเล่มนึงหรือว่าเราอ่านบทความอะไรหลังอย่างเราก็อาจจะได้แบบไอเดียมากมายใช่ไหมคะ What he said that we should do is we categorize. คือแบ่งหมวดหมู่จัดลำดับจัดหมวดหมู่ของไอเดียที่เราเก็บไว้เพื่อให้เราเวลาเรากลับมาทบทวนหรือกลับมาหาไอเดียสำหรับสิ่งนี้สิ่งนี้เราจะได้เอ่อหามันได้เจอนะคะ For example you might want to file อืมแยกเป็นไอเดียเลยก็ได้อ่ะ So for example maybe this is this idea is about creativity so you keep this note cards in this creativity folder um or this idea from this book Is about relationship or people, yeah. So you keep this note card. ที่เราโน้ตที่เราเพิ่งเขียนไปเนี่ยเอาใส่โฟลเดอร์ของ relationship and people. Or maybe this another idea is about management. การจัดการนะคะ management. So you want to put this note card into this category of management, yeah. So you categorize the ideas. One way you don't have to do this. Let me show you what the video. Uh, what the the video show something like this? Let me show you. Um, the video uh, the the writer actually did really physically file it. Um, so it looks pretty much like this. Very very impressive actually. m n k u n m a n y a Ah, he t a n e like this. And he wrote a note card that he wrote. So he will be writing like these note cards from the books that he read, like summarizing and selecting out the ideas, and then he will be putting them into boxes like this where there are categories of the ideas itself. So he will be writing a lot of papers like this, and then he put them into different boxes, and then these boxes actually have categories already. Me <laughs> about learn people conflict creativity. Self development, all these things, very interesting, very interesting. Now, so what he said, very interestingly, is that um, how it works in our head. Oh, for me, I categorize by using the iPhone notes. So my iPhone notes will have like all these category, and all these categories will be like business ideas. Content ideas, self development, relationship, um, teaching ideas, to do lists, people, all these things like many categories here that I just when I thought of the ideas or when I learned something, I just put them down into these categories and it helps me a lot. มันช่วยได้มากเลยนะคะอย่างเช่นแบบนะจ๊ะเอาคอนเทนต์มาทำอะไรดีมันต้องหมดบ้างอะเนาะมันหมดไอเดีย So most of the time I would be reading stuff. Or I will be watching something, and then I put the ideas down into these iPhone notes. Works every time. Work ma. Long do, nah. Another thing that、um, he said that I feel like to me it's really makes sense is there is a concept called heuristic memory processing. He said that people are able to remember well. They have a way of thinking like this. That จำแบบไหนที่เราจะจำและดึงออกมาใช้ได้ง่ายได้ดีคือสมมุติว่าเราอยากจะเอาจำแบบไหนเนี่ยข้อมูลนั้นเราจะจำได้ดีเมื่อมันเป็นแบบนี้แชร์จากรีนอีกแล้วนะฮะ Oops Ah heuristic memory processing so what it says in the video is this we tend to prioritize information that is number one frequently used เราจะให้ความสําคัญกับเซตข้อมูลหรือบรรจํามันได้ดีกว่าเมื่อหนึ่ง it is frequently used มันถูกใช้บ่อยคือข้อมูลนั้นมันถูกดึงออกมาใช้ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆ number two is that it's recently used มันเพิ่งถูกใช้ไป
it's recently used มันเพิ่งถูกใช้ไปก็คือเพิ่งใช้ไปเมื่อวานนี้เพิ่งพูดสิ่งนี้ไปเมื่อวานนี้เพิ่งอ่านสิ่งนี้ไปเมื่อวานนี้แล้วก็เพิ่งโพสเรื่องนี้ไปเมื่อวานนี้ then you are more likely to prioritize that and number three is it's likely to be needed to make decisions เราสมองเราจะจำว่าอ่ะสิ่งนี้สำคัญเมื่อเออมันน่าเราในในหัวเรา process ว่ามันน่าจะสำคัญหรือเราน่าจะต้องใช้ตอนที่แบบ make decision เรื่องอะไรก็ตามนะคะ so that's how our brains work นะคะอันนี้คือวิธีการทำงานของสมองเราว่าอันไหนมันจะให้ความสำคัญกับข้อมูลแบบไหนมากที่สุด so the key is that you do something You actually do something with the information that you have learned. ถ้าเราต้องการจำอะไรได้ดีให้เราทำอะไรบางอย่าง being active about it. ทำอะไรบางอย่างกับสิ่งที่เราเพิ่งเรียนรู้ไป Let's say you listen to something, you read something, you just heard something, you just uh, join a lecture, you are watching this live right now, and you want to remember something. You do something about that information. คือทำอะไรที่เราทำอะไรบางอย่างกับข้อมูลที่เรากำลังเรียนรู้อยู่ตอนนี้เราจะสามารถจำมันได้ดีขึ้นเพราะสมองของเราจะบอกว่าสิ่งนี้สำคัญนะเพราะว่าคุณทำอะไรบางอย่างกับมัน Does it make sense นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจำอะไรได้ดี if you want to remember something better we do something about it by doing something it means you can use it you can talk about it you can write about it you can summarize it You can reread it. You recall. Recall แปลว่าทบทวนเนาะกลับมาทบทวน You recall it. Yeah. Um. And in the video, he said that of course it seems like it seems like it's more work. Anybody think the same way? Oh, n a k a d o video. I watched that video, and then I felt like yeah, but it's gonna take like reading one book like this thick. It's already taking a lot of time. แค่อ่านแค่นี้ก็ใช้เวลาเยอะมากอยู่แล้ว Um, if I have to make the notes, I have to revise it, and then they have to categorize it. It's gonna take forever, right? But one very interesting idea that I have learned from this video is that it isn't about how many ideas, um, how many books you read in a month or in a year. It's not the number. It's not the number game. นะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของการอ่านหนังสือหรือการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่การที่แบบอ่านหนังสือยังไงให้ได้100เล่มใน1ปี It's not always about the number มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราอ่านหนังสือได้กี่เล่ม Of course the more the merrier but sometimes what you want and this is very interesting is actually it's about taking the time to digest information think critically about it and to try to find ways to reuse and repurpose what I'm learning โอ้น่าสนใจมากเลยเอาไปพูดละเทมาก It's not about the number of how many books you read, how many articles you have finished. It's about taking the time to digest information. มันคือการค่อยๆใช้เวลาในการย่อยข้อมูลที่เรากำลังรับมา Think critically about it. การคิดวิเคราะห์เออวิเคราะห์คิดเชิงเขาเรียกอะไรนะเออคิดเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังอ่านอยู่ตอนนี้ไม่ใช่อ่านแล้วค่อยมันไหลไหลไหลไปเฉย and to try to find ways to reuse and repurpose what I'm learning แล้วก็หาวิธีที่จะเอาสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้อยู่เนี่ยเอามาใช้ในที่ใดที่หนึ่งหรือว่าเอาไปประใช้กับอะไรบางอย่าง it's about most importantly it's about enjoying the process it's about enjoying every page that you read The ideas that you have immersed yourself into, um, thinking about how you could use it in your life, it's all that. It's enjoying the process, enjoying the things that you are learning and reading. Okay. Okay. So think of a reading as a way to have really interesting conversation with amazing, smart, wise people in the world. You want to enjoy and take your time doing it. นะะในการอ่านเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราต้องการอ่านให้อย่างมีคุณภาพ you want to really digest the whole thing you want to gain the most out of your reading you want to take your time doing it เราค่อยๆใช้เวลาไปกับมันแล้วก็เอาตัวเองไปจุ่มเหมือนเรากำลังมีบทสนทนากับคนที่ฉลาดแบบระดับท็อปบนโลกใบนี้แล้วค่อยๆฝึกอ่านไปนะคะ um, yeah So that is it. I don't know what you think about it. Let's hear about it. But first of all, discussion time. Let's talk. Um, what is your favorite book or reading? Can you please share 
your favorite book or maybe what you're currently reading. Hi, สวัสดีค่ะ Hi, I'm. What you're talking about? I'm. We're talking about how to remember what you read more. Yeah. Okay. Share with us what is your favorite book, or maybe favorite reading, or maybe something that you are currently reading right now. Um. Uh. I think one of the books that I made so many notes is probably this one. Um. I tend to like um a research book. <laughs> ชอบอะไรที่มันเป็นแบบพวกแบบ research อะไรเงี้ยแล้วก็ดูด,ดูดูความแบบอะไรก็ไม่รู้ <laughs> uh, so I mark a lot of things highlight a lot of things notes down a lot of things and talk about it nonstop um, what I'm currently reading is this thing uh, surrounded by narcissists pretty h e r e out it's it's not really the category that I would usually go for but it's kind of interesting so I just pick up from the bookstore and just Let's see how it works. Yeah. So yeah, that's what I'm currently reading right now. Um. Okay. Let's see. Ah, oh, P. A. P. A. But while reading Atomic Books. Okay. Anti Fragile. Oh. <gasps> I really, I really want to check that book. Who can you lend it to me? <laughs> second hand, second hand purchase. Cartoon. Okay. Interesting. Ah, uh, big magic. Oh, big magic. Elizabeth Gilbert. Who is she? Who is she? Elizabeth Gilbert. I think I know this this person. Elizabeth Gilbert. 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 ไม่ได้เลยต้องดูเลยหมอ Oh, he's like uh, she's like the one that wrote like Eat, Pray, Love. Is that right? Interesting. Anything else that you are currently reading, or maybe your favorite book? เชื่อว่าหลายๆคนที่ตามเพจเราน่าจะอ่าน Atomic Habits or maybe Mindset, maybe. Anything else? Ah, คุณโคราบอกว่า Normally I can't watch this program because it's so late, but I watched from video. Thank you so much. I really enjoyed to study English with this program. Thank you for watching. Oh, thank you so much. It means a lot to us. Ah, uh, Queen Rosie said, "I have seen this guy before, Mac Diavella, right? But haven't watched it yet. You should definitely check it out. His 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 videos are amazing. Anything else that you are reading right now? Um, ah, uh, there's so many interesting. I think I made a a life English chat life about um." My favorite books, I think, the books that are life changing. Me, lai, nang su, lai le ma ki na, bap ne nam bai pa ya kat pa yeo mang mang luen ha. I think mindset is one of them. Atomic habits is another one. Um, you like daring greatly is another one. Um, think again is another one. Me lai ga another one another one. Ah. Oh. Thinking fast and slow, yeah. Thinking fast and slow. I think that's that's probably um, the all the books that are my favorites. But it's really really hard to decide. So I just have five favorite books so far. Anyway, um, thank you so much for joining us today. And I'm sure a lot of you watching this live right now would love to learn more, remember more, and also maybe to develop your skills in many many ways. Especially English. So, สำหรับใครที่อยากมา upskill ภาษาด้วยกันกับฝรั่งอังมอนะคะเรียนภาษาอย่างไรให้จำได้ใช้เป็นพูดคล่องมากที่สุดบอกเลยนะคะว่าทานทานอดานทานทานทานทานทานอ่ะมา upskill ภาษากับฝรั่งอังมอได้เลยนะคะผ่านคอร์สออนไลน์เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะซึ่งฝรั่งอังมอเราก็จะมีคอร์สที่ตั้งแต่ปูพื้นฐานนะคะตั้งแต่เรื่องของการแบบว่าทํายังไงให้เรามั่นใจเพื่อที่จะใช้สื่อสารภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้นนะคะพูดฝรั่งได้ดังเศษ conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจร้อยเปอร์สีเหลืองนี้อันนี้เน้นเรื่องการสนทนาโต้อตอบให้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะ pronunciation พูดเหมือนเด็กออกเสียงเป๊ะเวอร์อันนี้เน้นเรื่องของการออกเสียง Think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจําอันนี้เราเน้นเรื่องของ how to learn เทคนิคการเรียนรู้ภาษาให้มันเข้าสมองมากยิ่งขึ้นให้จําได้ใช้เป็นมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าใครปูพื้นฐาน
ฉันโอเคแล้วมีในระดับหนึ่งแล้วพอสื่อสารได้แล้วแต่อย่างอัปเกรดภาษาให้โปรขึ้นสำหรับการทำงานเรามี Better Business Writing สีเขียวนี่นะคะ Better Business Writing จะเน้นเรื่องของการเขียนภาษา up skill การเขียนของเราให้เก่งขึ้นโปรขึ้นสำหรับการทำงานนะคะ Better Business Speaking อันนี้สีม่วงนะคะจะเน้นในเรื่องของการพูดแต่พูดในที่ทำงานโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการประชุม Meetings Phone Calls Networking Conversation at Work and How to Make Your Words Your Speech More Polite respectful and professional นะคะทำยังไงให้การพูดในที่ทำงานของเราเนี่ยบางทีมันก็ใช้คำหุ้นๆปกติทั่วไปนีวิทประจำวันมันก็อาจจะไม่ได้เนาะทำยังไงให้มันสุภาพแล้วก็โปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะ English for career development อันนี้เป็นคอร์สยอดฮิตของเราอีกอันนึงนะคะก็เป็นคอร์สยอดฮิตสำหรับคนที่ต้องใช้ภาษาในการทำงานนะคะเพราะเราจะเน้นครอบคุมทุกเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นอีเมลไรดิ้งจ็อบอินเทอร์วิวบิสเนสมีดิ้งเพรสเซนเทชันคือรวมแบบครอบจักรวาลมาก English for Career Development คือถ้าใครที่อยากที่จะเน้นเรื่องของการเติบโตในงานการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการทำงานเติบโตไปอีกขั้นเนี่ยก็จะแนะนำ English for Career Development นะคะแล้วก็ถ้าใครที่ต้องการเน้นในเรื่องของการ Present เป็นภาษาอังกฤษให้โดดเด่นให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นอันนี้จะเน้น Present like a pro นะคะคอร์สสีแดงอันนี้เลยก็จะลงลึกเรื่องการ Present โดยเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่แค่พูดเป็นภาษาอังกฤษได้ดีแต่ว่าพูดแล้วออกมา Professional ดูโดดเด่นดูเป็นแบบ global standard มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ last but not least is teaching which is cool นะคะสำหรับใครที่เป็นคุณครูอยู่แล้วหรืออยากที่จะสอนภาษาอังกฤษออนไลน์นะคะใช้ภาษาอังกฤษของเราเนี่ยมาเป็น side hustle side project หรือว่าอยากจะเป็น full time job ไปเลยนะคะที่เราจะมีไม่ให้ก็คือเป็น community สำหรับคนที่อยากที่จะสอนภาษาอังกฤษนะคะมี resources ต่างๆแล้วก็มีบทเรียนต่างๆที่คณะรวบรวมประสบการณ์การสอนของคณะเอามาไว้ให้ในคอร์ส teach English is cool แล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับคอร์สนี้นะคะทุกคอร์สของฝรั่งอังมอเนี่ยแนะนำว่าอย่างนี้ค่ะถ้าใครที่อยากจะเรียนกับเรานะแนะนำมากๆว่าอยากให้ทดลองเรียนฟรีก่อนนะะสามารถไปทดลองเรียนฟรีได้ทุกคอร์สเลยนะคะที่ www.frangangmo.com นะคะทุกทุกคอร์สของเราเนี่ยก็จะมีบทเรียนที่มันจะขึ้นปุ่มเขียวๆอยู่ว่าตัวอย่างฟรีนะคะก็กดเข้าไปเรียนก่อนได้เลยเพื่อที่ว่าเราจะได้มั่นใจว่าเราได้คอร์สที่ตรงใจแล้วมากที่สุดเหมาะกับความต้องการแล้วก็เป้าหมายการเรียนรู้ได้มากที่สุดคอร์สออนไลน์เราจะไม่ได้มีจำกัดเวลานะคะไม่มีจำกัดเวลาทุกคนสามารถเข้าเรียนได้ไม่จำกัดเลยนะคะเพราะว่าหลายคอร์สนี่ก็เนื้อหาช่ำรู้ว่าใช้เวลาบางคนก็ช่วงนี้อยากสมัครไว้ก่อนแต่ว่าช่วงนี้ยังแบบได้เรียนนิดนิดหน่อยๆก็เอาเท่าที่ไหว What I usually say is do it at your pace นะคะแบบทำเท่าที่เราไหวเนาะแล้วก็ค่อยๆเรียนไปเน้นความสม่ำเสมอจะดีกว่าไม่อยากให้ทุกคนแบบหักหมโอ้เรียนวันเดียวจบคอร์สเลยค่อยๆ take your time doing it just like reading the books นะคะ um, what else อ่าอ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่คอร์สออนไลน์ของเราก็จะมีหนังสือประกอบการเรียนให้ด้วยก็สามารถที่ใครที่ลงเรียนแล้วก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะอ่าสำหรับใครที่ต้องการสอบถามนะคะสามารถไปที่ Line แอดฝรั่งอังหมอได้เลยด้วยนะคะและสำหรับใครที่ต้องการทาทาทาอุ้ยโชว์หนังสือชาวบ้านเขามาเยอะแล้วมาถึงเวลานะคะใครที่มองหาหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือเรียนสมบัติแต่เป็นหนังสือที่ช่วยกระตุ้นให้เราสามารถฝึกภาษาในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นสนุกขึ้นแล้วก็ได้ผลมากยิ่งขึ้นทานทานทานทานทานทานสิ่งที่ Ninety Nine Ways to Better Your English ก็เป็นหนังสือเล่มแรกของฝรั่งอังมอนะคะเป็นหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือเรียนอ่าทุกคนจะเปิดมาแล้วก็อ่ะไหนเนื้อหาบทเรียนเพราะว่าเรามองว่าจริงๆก็มีหนังสือเรียนเยอะมากๆแล้วที่ดีๆทั้งนั้นเลยแต่เราอยากเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นเหมือนกับบันทึกการเรียนรู้ส่วนตัวให้กับทุกคนเป็นเหมือนหนังสือแบบฝึกหัดให้เราได้ลงมือทําฝึกภาษาวันละนิดเก่งภาษาวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอย่างสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นในนี้ก็จะมี99มิชชั่นให้แต่และทุกคนได้ทํานะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนโกสนะคะการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมภาษาอังกฤษนะคะการทําแอคทิวิตี้ต่างๆได้ใช้ได้พูดได้เขียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นไม่ต้องคิดเองว่าแบบวันนี้ฉันจะฝึกภาษาอังกฤษฉันจะทำอะไรดีนะคะมันก็จะรวมเป็น99มิชช
อยากที่จะเน้นเออใครที่แบบได้เรียนและลงเรียนกับเราแล้วแต่อยากเน้นฝึกแต่ไม่รู้จะฝึกกับใครที่ไหนยังไงไม่มั่นใจเ,เราจะมี speaking practice speaking sessions นะ speaking sessions เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับโปรแกรมค่ะที่เรามี facilitator หรือว่าผู้จัดกิจกรรมนะคะมาช่วยให้ทุกคนเนี่ยเอาสิ่งที่มันอยู่ในหัวของเราเนี่ยหรือสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยแหละเอาออกมาใช้ฝึกพูดสนุกสนุกผ่านกิจกรรมต่างๆโดยที่ไม่ต้องกลัวผิดค่ะจะมีการเข้าเซสชันแบบนี้นะคะ8ครั้งให้ทุกคนฝึกจนกว่าจะมั่นใจใช้คล่องกับ facilitator ของฝรั่งอังมอนะคะทุกอย่างในวันนี้ที่นาพูดถึงสามารถดูในลิงก์ในถ้าดูอยู่บน Facebook จะลิงก์อยู่ใน comment นะคะถ้าดูอยู่บน YouTube สามารถดูใน description นะคะถ้าดูอยู่บน TikTok สามารถไปที่ลิงก์กินไบโอได้เลยนะคะไปที่ไบโอได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะคะคุณบิวบอกว่าพื้นฐานไม่มีเลยแต่อยากพูดได้อ๋อแนะนําว่าอย่างนี้ค่ะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์เนาะคือของเราอ่ะจะมีให้เช็คระดับภาษาฟรีค่ะเพื่อวางแผนว่าเออเราจะต้องเริ่มจากตรงไหนแล้วเราจะวางแผนการฝึกภาษาของเรายังไงเนาะสามารถไปที่ w w w f r a n ั a n g m o r c o m นะคะแล้วพอไปถึงปุ๊บมันจะมีเขียนว่าเช็คระดับภาษาสามารถกดเช็คระดับภาษาได้เลยแล้วมันก็จะมีให้เราประเมินตัวเองว่าเราฟังได้มากเท่าไหร่เราเข้าใจได้มากเท่าไหร่แล้วพูดได้มากแค่เราเราพูดเป็นคำคำหรือเราพูดเป็นวลีหรือเราพูดเป็นประโยคต่อต่อต่อกันได้เนี้ยค่ะเราประเมินตัวเองเสร็จแล้วปุ๊บมันจะคำนวณตัวเลขมาให้ว่าเราอ่ะน่าจะควรเริ่มตรงไหนแล้วก็จะฝึกภาษาจากตรงไหนก่อนได้บ้างนะคะสามารถไปที่ www.frangangmo.com เพื่อเช็คระดับภาษาได้เลยนะคะคุณพิพัฒน์บอกว่าอยากเรียนคอร์สที่เน้นไปทางสื่อสารเลยครับแนะนําหน่อยของเราคือเน้นไปทางสื่อสารทั้งหมดเลยค่ะต้องบอกต้องบอกว่าคอร์สของฝรั่งอังมอสจริงๆทั้งหมดทั้งวันเราเน้นเรื่องของการสื่อสารใช้จริงในชีวิตประจําวันหรือการทํางานจริงๆเป็นหลักเลยนะคะคอร์สที่เป็นเรื่องของการสอบหรือการติวหลักวิทยากรแกรมมาเนี่ยเราจะไม่ได้ลงลึกในเรื่องนี้เลยเพราะว่าเราคิดว่ามีผู้เชี่ยวชาญที่ทําได้ดีกว่าคณะเยอะมากๆมีพี่ๆน้องๆหลายคนเป็นคุณครูที่สอนเรื่องนี้ได้สุดยอดมากๆอยู่แล้วส่วนที่คณะคิดว่าฝรั่งอังมอพยายามที่จะเน้นทําก็คือทํายังไงให้ทุกคนเอาความรู้นั้นน่ะมาใช้จริงในชีวิตประจําวันแล้วเกิดเป็นทักษะจนมันใช้คล่องได้มากที่สุดก็จะเป็นโฟกัสหลักของฝรั่งอังมอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ต้องการในเรื่องของการติวสอบนะคะหรือว่าอาจจะต้องการในเรื่องของการแบบเน้นหลักวายกรจ๋าๆอะไรเงี้ยนะคะจริงๆก็มีพี่ๆน้องๆคุณครูหลายคนหรือว่าสถาบันหลายที่ที่น่าจะเหมาะแต่ถ้าใครที่อยากที่จะเน้นในเรื่องของการสื่อสารจริงเอาไปใช้จริงให้เกิดทักษะจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ฝรั่งมอพยายามเน้นทุกๆหลักสูตรก็จะเน้นในเรื่องของการสื่อสารที่ใช้จริงเป็นหลักเลยนะคะมากกว่าการติวสอบเพราะว่าไม่ค่อยได้สอบมาเท่าไหร่ก็เลยอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ส่วนตัวมากนะก็เลยจะเน้นเรื่องของการสื่อสารใช้จริงมากกว่านะคะอันนี้ก็จะเหมาะแต่ละที่ไม่เหมือนกันเนาะเอาที่เราแบบรู้สึกว่าตรงกับเป้าหมายของเรามากที่สุดได้เลยนะคะ alright I think that should be very much it for today วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ it's been A while, นะคะ uh, I think it's been quite some time since we last did English chit chat. So it's great to be back with English chit chat. If you like this episode, can you maybe um, พิมพ์อะไรดีพิมพ์ like มาไว้ละกันเรียกร้องความสนใจพิมพ์ like นะคะกด like กด share and maybe uh, send our hearts uh, share this live with your friends and family. Oh my focus, Anna. Please comment like so that I know you like some topics like this. Please like this, like, um, love it, share it with your friends. That would be um, something that we are really grateful for. Um, if you like something like this, we'll come back with more topics like this. That should be hopefully it's helpful to you. If you would like to follow us on other social media channels, we have Facebook, YouTube, Instagram, uh, Line Official. If you need to ask any sort of information, you can go to. Line official at f r a n g a n g m o n a h um, TikTok and Alega Line today. Yeah, I think that's all. <laughs> Thank you so much for tuning in, guys. It's great to see you every every week. So we see each other um on Facebook, YouTube, and TikTok Live every Monday at 9 p.m. And I will see you again very very soon. I hope you gain something useful. Out of this life to develop your skills, to inspire you to learn further. Yeah, that's it for English to check today. Have a good night. Bye bye. สวัสดีค่ะ Happy learning. Bye.